嗨，大家好，我是泡泡。中国的富豪们好像呢都挺喜欢移民日本，定居日本。比如说，据说这两年马云一直在日本居住。还有呢，据报道，王思聪居然现身日本的移民局。莫非王思聪此行呢是为了移民日本做准备的？再比如说，去年十月份，地产大亨王石呢在东京六本木君悦大酒店举行了一场移民日本的乔迁宴。同样是去年九月份，身处东京的网友发现了刘强东夫妇的踪迹，于是网上在盛传说马云啊、刘强东啊、王石啊、王思聪啊都定居或者准备定居日本。那这到底是不是真的呢？不得而知。又有一种说法，说刘强东和王石其实是定居在美国，但不管怎么样，确实很多有钱人呢都去国外定居了。那么有很多人不理解，为什么他们不好好的待在国外，要去外面定居呢？这很正常，来去自由嘛。如果说你非常有钱的话，你也会往外走，只不过是选择的地方可能和他们不同。人总是喜欢外面的世界嘛，更何况不需要去担心财务这件事情。他们已经财务自由，有的是钱。对于他们来说，定居不过是像我们普通平民老百姓旅游一样，从一个熟悉的地方玩到另一个不熟悉的地方。那为什么很多有钱人偏向于移民日本呢？我觉得有以下这几个原因，跟大家来分析一下。第一个，分散资产的风险。富豪集体移居海外究竟图什么呢？其实是为了资产安全考虑，分散风险。有钱人深知，守住财富远比创造财富难得多，也更关键。单一的投资不仅收益有限，而且风险大，稍有不慎，资产瞬间就蒸发了或者贬值了。所以很多人有钱之后会优先办理一个海外身份，实现资产配置，也就是说，把鸡蛋放入不同的篮筐里面。比如说日本吧，亚洲最大的房地产投资市场。东京二手房交易量更是位居全球第一，成为许多人首选的投资方式之一。另外，日本旅游业发达，日元汇率稳定，购房利率低，审查制度宽松，投资额门槛低，回报率高，净收益可以达到百分之六。原因二：文化的适应性。富人们呢也有社交的需求，但是在不同的文化里面很难打开社交局面。比如马云曾经在西班牙生活过一段时间，但毕竟文化不同，估计马云呢也很难融入西方超。超级富豪的社交圈，所以在西班牙短暂生活之后，还是选择回到亚洲长期居住。而日本呢，有可能就成为了他的首选。日本呢，有中国传统文化的基础，因此呢，在一些东亚习俗上跟中国比较接近。同时呢，日本又脱亚入欧，还吸纳了大量西方文化，东西合璧，比较包容。因此呢，这些富人们到了日本呢，不会有太大的不适应性，或者说文化上的不适应性、疏离感。原因三，日本离国内近，日本跟北京、南京、杭州、上海这些东部大城市距离较近，因此气候相近，没有明显时差，方便呢在日本跟国内沟通，且因为比较近，国内的伙伴可以快速登机，个把小时就可以在日本跟他们见面了。那么原因四，方便拓展海外市场。国内市场饱和之后，富豪们呢就是想迫不及待地打开海外市场，拓展事业的版图。但光凭一个中国身份远远不够，我国护照免签数量有限，这也是为什么有些人会选择移民日本等国家。毕竟护照含金量更高，可以免签一百九十多个国家和地区。再说回马云定居日本这回事儿，作为全球第三大经济体，日本的市场规模呢，在全球仅次于美国和中国。由于其经济和消费水平的高涨。日本呢，也是阿里巴巴等全球连锁企业的重要海外市场。但是我又听过另外一种声音，说呢，这些富豪们应该不会移民日本吧？因为日本的税率太高，你定居十年之后，连海外资产都要给日本政府征收高额的所得税。日本赠与税的起征点可是一百一十万。日元，也就是五万人民币。那么强哥给奶茶妹妹买个包都要交税，他们吃饱了撑的定居日本呢。顺便说一句，日本炒股挣了给政府要百分之二十的税，亏了政府什么也不给你。就那帮靠股票分红的大股东们来日本定居，等于自己每年给日本政府交百分之二十的税。那么他们舍得吗？哎，这个说的也有道理。不过呢，富人们应该有自己的考量嘛。你们觉得呢？中国的富豪们为什么都会青睐移民日本呢？大家一起来讨论。我是泡泡，拜拜。